தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றுடன் சிகிச்சை பெற்று வந்த இரண்டு பேர் பலியாகி இருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றுடன் சிகிச்சை பெற்று வந்த இரண்டு பேர் பலியாகி இருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் தற்பொழுது கொரோனா வைரசால் பலியானோர் எண்ணிக்கை ஐந்தாக உயர்ந்து உள்ளது ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் எழுபத்தி ஒரு வயதுடையவர் தற்பொழுது மூச்சு திணறலால் மறித்திருக்கிறார் ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த எழுபத்தி ஒரு வயது முதியவர் மூச்சு திணறலால் உயிரிழந்திருக்கிறார் ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்தவருக்கு கொரோனா தொற்று இருந்தது தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் இருவர் பலியானது பற்றி மக்கள் நல்வாழ்வு குடும்ப நலத்துறை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறது இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களோடு செய்தியாளர் ஷேர்லி இணைந்திருக்கிறார் ஷேர்லி தற்பொழுது எத்தனை பேர் பலியாகி இருக்கிறார்கள் பலியானவர்களுடைய வயது என்னவாக இருக்கிறது இதனால் பலி எண்ணிக்கை எத்தனையாக உயர்ந்திருக்கிறது இது பற்றின விவரங்களை பதிவு செய்தார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நானூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்படைந்தனர் அதில் ஏழு பேர் குணமடைந்திருக்கின்றனர் இதற்கு முன்பாக மூன்று பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்திருந்தனர் இதுவரை பார்த்தோம்னா நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பேர் அரசு மருத்துவமனைகளில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்தனர் அதில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அறுபது வயது ஆண் அவர் சென்னையைச் சேர்ந்தவர் அவர் கடந்த இந்த மாதம் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி அன்று இந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு அதற்கான சிறப்பு சிகிச்சைகளும் அளிக்கப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் பார்த்தோம்னா அவர் இன்று அதிகாலை சுமார் ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் அவருக்கு இந்த சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் அவள் அவர் உயிரிழந்திருக்கிறார் இது போலவே பார்த்தோம்னா ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பாக அதாவது ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த எழுபத்தி ஓரு வயதான முதியவர் ஒருவர் அன்று காலை ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்து மணி அளவில் உடல்நல குறைபாடுவுடன் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவருக்கு கொரோனா தொற்றுக்கான அறிகுறிகள் மட்டுமே தென்பட்டது ஆனால் அப்பொழுது அவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை அவருக்கு சிகிச்சை அளித்த இரண்டு மணி நேரத்திலேயே அவர் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு அவர் உயிரிழந்தார் எனினும் அவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் அவரது மாதிரிகள் எடுத்து சோதனை செய்ய செய்யப்பட்டது அதில் அவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது எனவே தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காரணமாக உயிரிழந்ததாக சுகாதாரத்துறை சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இதுவரை தமிழகத்தில் ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்று காரணமாக உயிரிழந்திருக்கின்றனர் என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பானது வெளியாகி இருக்கிறது ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த அந்த எழுபத்தி ஒரு வயது முதியவர் என்பவர் துபாயில் இருந்து வந்திருந்ததாகவும் சென்னையைச் சேர்ந்த அந்த அறுபது வயது முதியவர் டெல்லியில் இருந்து வந்திருந்ததாகவும் மருத்துவ வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன எனவே இவர்களுடன் இருந்த உறவினர்களையும் தனிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கும் கொரோனா தொற்று தொடர்பான அந்த பரிசோதனை என்பது நடைபெற இருக்கிறது தொடர்ந்து அவர்களையும் மருத்துவ கண்காணிப்பில் வைத்துள்ளனர் சௌமியா ஷேர்லி தற்பொழுது பலியாகி இருக்கக்கூடிய இருவருமே வந்து டிராவல் ஹிஸ்ட்ரி உடையவர்கள் என்றதை நீங்கள் பதிவு செய்தீங்க இதுவரைக்கும் பலி எண்ணிக்கை ஐந்தாக உயர்ந்திருக்கிறது இதில் சமூக பரவல் எத்தனை பலி வாங்கியிருக்கிறது அது தொடர்பான விவரங்கள் இதுவரை சமூக பரவல் என்பது தமிழகத்தில் இல்லை என தமிழக சுகாதாரத்துறை சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களுக்கும் அவர்களுடன் தொடர்புடைய அவர்களது உறவினர்களுக்கு மட்டுமே தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் இதனை அடுத்து சமூக பரவல் என்பது தமிழகத்தில் இல்லை தமிழகம் இரண்டாம் நிலையில் மட்டுமே இருக்கிறது மூன்றாம் நிலையில் இதுவரை அடையவில்லை என்று சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்திருக்கின்றனர் சௌமியா எனவே அவர்களது உறவினர் அவர்களைத்தான் தற்போது கண்காணித்து வருகின்றனர் மேலும் சமூக பரவலுக்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படாத வண்ணம் அதை தடுப்பதற்கான பல்வேறு நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது சௌமியா